ఖమ్మం జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతుంది ఆర్టీసీ విలీన డిమాండ్ ను పక్కకు పెట్టినా ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలవకపోవడం పట్ల కార్మికులు ఖమ్మం బస్ స్టేషన్ ఎదుట మౌన ప్రదర్శన చేసి నిరసన తెలిపారు గత నలభై ఆరు రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నా ప్రభుత్వంలో మాత్రం చెలడం లేదన్నారు ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోకుండా సీఎం కేసీఆర్ నియంతృత్వంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు కార్మికులు ఆగ్రహ వ్యక్తం చేశారు అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ప్రదర్శనగా వచ్చి బస్ స్టేషన్ ఎదుట మౌన ప్రదర్శన నిర్వహించారు నోటికి నల్లగుడ్డలు కట్టుకొని నిరసన తెలిపారు ప్రజల ఓట్లతో గెలిచిన పాలకులు వారి సమస్యలను ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడం దారుణమన్నారు విలీన డిమాండ్ను పక్కకు పెట్టిన కార్మికులతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరపడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో కార్మికులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి కార్మికులను చర్చలకు పిలిచి సమస్యను పరిష్కరించాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేశారు సమ్మె నలభై ఆరు రోజులు చేరుకుందండి ఈరోజు మేము నిన్నటి వరకు కోర్టు తీర్పు కోసం ఎదురు చూసినప్పటికీ కూడా దాంట్లో కూడా ఆశాజనకమైన తీర్పు ఏమి లేకపోయేసరికి ఈరోజు దాని మా సమ్మెలో భాగంగా మేము నిరసన కార్యక్రమాలను మౌన ప్రదర్శించో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన కార్యక్రమాలు బస్ స్టాండ్ వద్ద చేస్తున్నామండి అసలు నిజంగా ఇది ప్రజాస్వామ్యమా లేదా అనిపిస్తుంది అంటే మా పరి మా ఉన్న సమస్య ఇది మాకు మా డిమాండ్ ఇవి అని చెప్పినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోగా ఒక నియంత్రిత ధోరణి ప్రదర్శిస్తుంది అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకి తమని తమ తమ కష్టం ఇలా ఉంది అని చెప్పుకునే హక్కు లేదా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక నియంత్రిత పాలనే ఉంది అంటే ఆర్టీసీకి కా నష్టాలకి కారణాలు కార్మికులు అని చెప్తున్న ఒక పక్క మేము ఒక కార్మికులు కాదు యాజమాన్యం కాదు ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల నష్టం వస్తుందని మా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా మా కార్మికులు ఒకటే మా నాయకత్వం ఒకటే చెప్తుంది నష్టాలు కారణ కారణం మేము కాదు ప్రభుత్వ విధానాలు కాబట్టి పూర్తిగా ఆర్టీసీని మాకు ఒక ఒక సంవత్సరం పాటు అప్పజెప్పండి మేము ఒక సంవత్సరంలో ఐదు వందల కోట్ల లాభాలు తెచ్చి చూపిస్తాము లేదంట మీరు నడిపిస్తానంటే ఆ అనుసరించవలసిన విధానాలు ఏంటో కూడా మేము చెప్తామంటున్నారు కానీ అది అంగీకరించక ఇది అంగీకరించక చివరికి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను కార్మికులు ఇవాళ నలభై తొమ్మిది వేల మంది కార్మికుల్ని రోడ్డు మీద వేసి నువ్వు నిరంకుషంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు కాబట్టి ఈ పద్ధతిని మానుకొని నువ్వు ఇప్పటికైనా కూడా సానుకూల వాతావరణంలో ఏదో ఒక దానికి దీనికి మార్గం చూపించి మా నాయకులు చర్చలకు పిలిచి దీనికి సుహృద్భావ వాతావరణంలో మంచి వాతావరణాన్ని చర్చల కోసం పిలిచి దీనికి ముగింపు పలకించకుండా మరి నలభై ఆరు రోజులుగా మమ్మల్ని మనోవేదకు గురి చేసిండు ఏదైతే చర్చల ప్రక్రియకి విముఖత చూపి చర్చలు లేవన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి పరిస్థితి వల్ల కార్మికులు మనోవేదతోటి మరి అమరులైనరు ఈ సందర్భంలోనే చర్చ జరగకూడదన్నది ప్రజానీకంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన సమస్య ఇది పరిష్కరించాలని చెప్పి ప్రజానీకంలో విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది దాని పట్ల మాకు సంతోషంగా ఉంది మాకు ప్రజా సంఘాలన్నీ కూడా ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా తమ మద్దతును తెలియజేశారు మా సమస్య పరిష్కారాలను కోరుకున్నారు చివరికి మేము కోర్టు ద్వారా ఒక న్యాయం జరుగుతుందని ఆశించినప్పటికీ కూడా కోర్టు కూడా నిశ్చాయత వ్యక్తం చేసి మళ్ళీ లేబర్ కోర్టుకి ఈ సమస్యను పంపించడం పట్ల తన ఇప్పటికైనా మరి లేబర్ కోర్టు అయినా మరి ఇంతమంది కార్మికుల సమస్యని మరి సానుకూలంగా పరిష్కరించి మరి ఆర్టీసీలో మళ్ళీ మంచి పరిస్థితి వచ్చే విధంగా వ్యవహరిస్తారని చెప్పి మరి ఆశాభావంతో ఉన్నాం ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ కార్మిక సమ్మెలో మరి చాలా అనుభవాలు ఆర్టీసీ కార్మికులు చూడటం జరిగింది మా పక్షం వహించే వాళ్ళు ఎవరు ప్రత్యేకించి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కూడా మా పట్ల సానుభూతితో ఉండటం మేము గమనించాం చాలా ఇది విజయానంటే ప్రధానమైన ఇదంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఒక మొండి వైఖరితోటి ఫస్ట్ మొదటి నుంచి కూడా మొండి వైఖరి కారణంగానే ఈ సమస్య జట్లమైంది ఇప్పటివరకు పరిష్కారం కాకుండా మిగిలింది ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారు కోర్టు సూచనల పరిధిలో తీసుకొని మరి సానుకూలంగా సమస్య పరిష్కారం